ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மூலிகை மருத்துவம் வயிற்று பொருமல் வயிற்று பொருமல்னால் வயிறு வந்து ஊதி போயிருக்கோம் வயிறை தட்டினா டம் டம் சத்தம் கேட்கும் அவங்க சாப்பிட்ற உணவுகள் தான் அதுக்கு காரணம் அவங்க சாப்பிட்ற உணவுகள் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் பெரிய வெங்காயம் தட்டைப்பயிறு மொச்சைப்பயிறு இதெல்லாம் சேராது சேராதை சாப்பிட்டோன்னா வயிறு ஊதிக்கிறோம் செமிக்காது செமிக்காமல் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப சிக்கலாகும் கிராமப்புறங்களில் செமிக்கணும்னா கொஞ்சம் பனை வெள்ளத்தை சாப்பிட்ருவோம் செமிச்சிடும் கொஞ்சம் வெள்ளத்தை சாப்பிட்ருவோம் செமிச்சிடும் இல்லை கொஞ்சம் தேன் சாப்பிட்ருவோம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதும் இதெல்லாம் எதுவும் சாப்பிட்றது கிடையாது அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னா வயிறு ஊதிரும் வயிறு ஊதுனா வயிற்றுக்குள்ளே வலி உண்டாக்கும் இந்த சரி செய்கிறதுக்கு வந்து கருவேப்பிலையை முதல்ல பயன்படுத்துகிறோம் கருவேப்பிலை வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆண்களுக்கும் வயிற்றில் இருக்கிற பிரச்சனையை சரி செய்யக்கூடியது அதோடு சேர்த்து நம்ம ஓமத்தை பயன்படுத்துகிறோம் ஓமம் வந்து எப்படியாப்பட்ட வயிற்றுக்குள்ளே காற்று இருந்தாலும் அந்த காற்றை மேலேயும் கீழேயும் வெளியேற்றக்கூடியது ஓமம் வயிறு வலி அதிகமாக இருக்கும் அந்த வயிறு வலி அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வலியை போக்குறதுக்கு சுக்கு சுக்கு வந்து சாப்பிட்டோம்னா உள்ளே வலி எவ்வளோ வலி இருந்தாலும் வயிறு வலி இருந்தாலும் அந்த பொறுமலில் சில பேர் உருளுவாங்க அந்த வலியையும் போக்கக்கூடியது இந்த சுக்கு அதோடு சேர்த்து நம்ம கசகசாவை பயன்படுத்துகிறோம் கசகசாவை பயன்படுத்தும் போது மூளைக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்து கொஞ்சம் யோசிக்கும் திறனை கொடுக்கும் ஏன்னா செமிக்க முடியாமல் இருக்கும்போது உள்ளே எந்த சுரப்பி அனுப்பணும்னு சொல்லி இந்த கட்டளை இடணும்னா கசகசாக தான் பயன்படும் அதோடு சேர்த்து சுண்டக்காயை பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து சுண்டக்காய் சாதாரணமாக மலைப்பகுதியில் போகும்போது இதை வந்து ஒரு பத்து சுண்டக்காயை மெண்டு சாப்பிட்டு போனோம்னா அது வயிற்றில் காற்று பொறுமல் எல்லாமே தன்னால் வெளியாயிரும் இங்கே கிராமப்புறங்களில் அது மாதிரி செய்வாங்க நகர்ப்புறங்களில் இது எப்படியா அப்படின்னு தோணும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற விதத்தில் சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்லாம் அதனால் சுண்டக்காயை பயன்படுத்துகிறோம் இது கூட சேர்ந்து பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளத்தை பயன்படுத்தும் இந்த பனை வெள்ளத்தை பயன்படுத்தும் போது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க புண்ணு ரணம் அதனுடைய சூடு வயிறு பொறுமிச்சுனால வயிறே சூடாக இருக்கும் அந்த சூட்டை குறைக்கக்கூடியது பனை வெள்ளம் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக செஞ்சு நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் இந்த மருந்து சாப்பிட சாப்பிட அந்த வயிற்று பொறுமலை சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பார்ப்போம் வயிறு பொறுமலுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளை வந்து மெல்லிசா எளிசா எளிதில் செழிக்கக்கூடிய உணவுகளை முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு கடினமான உணவு அந்த பூரி சப்பாத்தி பரோட்டா அந்த மாதிரி உணவுகளை அல்லது மாமிச உணவு சாப்பிட்ற பழக்கங்கள் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து கடின உணவுகளை சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா மில்லிசா வந்து செமிச்சுட்டு மலச்சிக்கலும் இல்லாமல் போயிடும் அதே நேரத்தில் வயிறு உப்பிசமாக இருக்காது அந்த தொப்பை போடாது அப்படி தெரியாமல் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து சப்பாத்தி பூரி அது இதுன்னு சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில் வந்து கொஞ்சமாக சாப்பாடு அல்லது தயிர் சாதம் மோர் சாதம் ரசம் சாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பிட்ற பழக்கத்தில் இருந்தும் செரிப்பு தன்மை இல்லாதனால வயிறு வந்து உப்பு சமாகும் உப்பிக்கிறோம் சில பேருக்கு வந்து வாமிட்டு வரும் வயிறு வழி வந்துடும் படுத்து கீழே உருளுவாங்க மலச்சிக்கல் ஏற்படும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் தான் எளிதில் சேரிக்கிற உணவுகளை முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு கடின உணவை ரெண்டாவது சாப்பிட்றது தான் வந்து முறை இப்போது அந்த வயிறு பொறுமலை சரி பண்ணுறதுக்கு கருவேப்பில் இந்த ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் ஒரு இனுக்கில் உள்ள இலைய எடுத்துக்கலாம் சுண்டைக்காய் பச்சையாக கிடைச்சாலும் காஞ்சதாக இருந்தாலும் நாம் வந்து ஒரு மூணு இது எடுத்துக்கிறோம் சுக்கு ஒரு கொஞ்சமாக இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது சுக்கு ஓமம் கால் ஸ்பூன் போதுமானது கசகசா கால் ஸ்பூன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சுக்கிறணும் எல்லாத்தையும் இடிச்சுட்டு கடைசி நேரத்தில் தான் வெள்ளம் சேர்க்கணும் இல்லாட்டினாக்கா இடிபடாது தேவையான அளவுக்கு நல்லா பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறணும் இது பச்சையாக நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்றதுனால பனை வெள்ளம் நிறையவே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து லே லேசாக வெது வெதுண்ட வெந்நீர் குடிச்சிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து மலமிளக்கியாக வந்து மோசன் போகிறது வழியாகவும் வந்து ஆசன வாய் வழியாக காற்றும் வெளியேறும் சில பேருக்கு ஏப்பமாகவும் வெளியேறிடும் அப்போ வயிறு வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் 
உங்களுக்கு வயிறு பொறுமல் வருதுனாக்கா உணவு முறைகளை சரியான நேரத்துக்கு நல்ல எளிதில் செரிக்கக்கூடிய உணவை சாப்பிடுங்க இந்த மருந்தை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த வயிறு பொறுமலே வராது சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் இதை சாப்பிடலாம் ஒரே ஒரு உருண்டை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டிங்கனாலாம் போதுமானது ஜீர்ணம் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த ஜீர்ணம் ஆகிறத நல்லபடியாக ஜீர்ணமாக்கிறதுக்கும் உள்ளே வந்து பசியை தூண்டுறதுக்கான வேலை நடக்கும் காற்றை வந்து வெளியேற்றி விட்டுரும் காற்றை வந்து வெளியேறிடுச்சுனா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டமே இருக்காது காற்று ஒரு மூளையில் போய் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் அப்படியே குத்தும் அப்போ வந்து வயிறு வீங்கிட்டே இருக்கும் வயிறை தட்டினா டொம் டொம்னுக்கு பயமாக இருக்குன்னு வாங்க நெஞ்சு அடைக்கும் அந்த நேரம் அதனால் பயப்பட தேவையில்ல இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்